，吕不韦。吕大人，你这是干什么？别这么叫我。别忘了自己的身份，更别忘了这是哪儿。我不想听这些废话。难道你不知道，这么多年来我一直在等你，可你现在就在我眼前，我却又无动于衷。故作旧友，凭什么？我听说了前进的赐婚，那位白姑娘可以放下女子的矜持和骄傲，不惜一切来爱你。吕不韦，你娶了她，你会幸福。幸福？你明知道。我爱你，这么多年过去了，我依然爱着你。在你遭受痛苦的时候，我心如刀绞，时时记挂。而他呢，怀里却换了一个一个的美人，何尝想起过你？现在你要回到他的身边，这对我公平吗？你想要我怎样？抛下一切和你离开，还是做你的情人？就因为子楚背叛了我，我便要和他一样，是吗？吕不韦，你永远都是这样。你一遍遍的重复着，你想如何，你要如何，在你的心里，权势、地位是第一位。你为此放弃了我一次又一次，我就放弃了你一次，你的自尊心便受不了了。你耿耿于怀了八年，你爱的人不是我，是你自己。你竟然这么怀疑我，在你眼里，我仅仅是为了自尊心，才等待这么久，是吗？请你记住，我现在是大秦的太子妇，是正儿的母亲。至于我们之间，早就没有瓜葛。大秦的太子妇，正儿的母亲，可你爱子楚吗？告诉我，你爱他吗？你放手，放手！说话，说话呀！清醒了吗？你、我、尹子楚，我们都不是为了爱情活着。他要继任秦王，你要权倾六国，而我，你想要什么？从前，我想要尊重，想要平等，想要为自己讨回一个公道。这一切我办到了。刚刚范雅问我，想不想做大秦王后？我现在告诉你，为什么不呢？好了，你错。
错了，我俩不是好无瓜葛，我俩是上天注定的一对。不论何时何地，我都是你的盟友。你这一生都别想摆脱我。今天我吕不韦再次起誓。早晚有一天，要你重新回到我的怀抱。王上，嗯，何故一人独坐，闷闷不乐呀？你是不知道啊，也不知道为什么，这两天华阳他……嗯、哦，我说吕不韦，你这太不像话了啊！这就是你的不对了。寡人刚刚给你赐婚，此时此刻你就应该待在家里，陪着你那个娇滴滴的小妻子身旁才对吗？你怎么跑到寡人这里来了？说起来，那范雎屡禁谗言，那寡人才杀了白起，你可得好好替寡人陪陪这孩子。吕不韦知道王上一直在寻一宝物，特意献上。就你能有什么宝贝？寡人可不稀罕你献的宝。寡人的宝库里富有四海。何世璧，多年前，何世璧被赵王赠与爱姬，自邯郸一战，赵宫大乱，何世璧辗转流落民间，被我高价购得。好，好，想当年。寡人的父王用尽心机，这何氏璧也没有弄到。想不到，在寡人的手上，回到了秦国。好，好。王上，自丧妻以来，王后可是想方设法讨您欢心。可是您呢，却沉溺哀痛，多有冷落。不如将这何氏璧送到华阳宫，也博王后一笑。吕不韦，谁说你平时一心为公啊？平时一本正经的样子，讨起女人欢心来，不惜血本呢、啊，不惜血本。好，很好，寡人很是欢喜。记住，如果华阳展颜一笑，寡人记你一大功。我在你身上花的心思，可远远超过秦王。但是秦王给我的回报，却远胜于你，这让我不开心，很不开心，我就快要没有耐心了。华阳，华阳，寡人得到一件绝世珍宝，华阳，一定要来看看。混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！贱人！皇上！还想说什么？还想说什么？贱人！寡人那么疼你，一次又一次的原谅你，这次寡人一定要你死！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。
皇上红了。皇上，皇上，欢迎皇后。皇上，皇上，这是怎么回事？刚才躲在宫里看我沐浴，欲行不轨，没想到碰见了王上，他十分惊恐，竟然，竟然弑君！捉住他，快捉住他！拿上！皇后，您说的是实话吗？带下去，走。杀了那个人，杀了那个弑君的元凶。王后多保重。依照秦律，便是当庭刺杀王上的刺客，也要先行审讯才能定罪。再说了，王上轰了，这咸阳宫内还等着您主持大局呢。传华阳王后令。即刻封锁咸阳宫，不得走漏消息。我这边就通知太子。诺。浩兰，你来替我梳头。我正忙着太子给的任务，今日的书简还没看完呢。殿下，还是奴来吧。浩兰。浩兰，浩兰，我什么时候？才能回来睡啊！等幽门宫修好了，我便可以回宫。到时候就可以把寝殿还给太子了。可我今日便想回来睡，那就没有法子了。难不成还委屈太子在地上将就啊？你，今日便将我的枕褥搬回来。诺。直接铺好了，不许劳烦太子妇。快去。诺。太子殿下，王上轰了！慌什么？听您的教诲，大爷就与您天人永隔。父亲，您这一走，真的是让儿臣肝肠寸断，痛彻心扉啊，父亲！公子伤心过度，实在有失大雅，请先回去休息吧。不用
华阳王后，我问你，父亲为何会暴毙在你的宫中？是谁杀害了他？我定要将此人碎尸万段！放肆！父王突然遇害，你身为人子，悲痛过度可以体谅，但你别忘了，眼前之人是父王的正妻，大秦的国母，谁准你这样对母亲说话？简直就是大不孝！子楚，别在这装模作样了。父王这一走，你便是大秦的新国君。你现在已经迫不及待的想让我闭嘴了吧？满嘴的胡言乱语！王上轰了的消息刚刚传令下去，未免引起恐慌，只能告知臣民，王上是暴病身亡。对大秦百姓如此说，对各国大王亦然。您在这胡闹，是要整个咸阳宫都知道，王上在宫中出了异变吗？对。我就是要让全天下的人都知道，子楚为了继承王位，伙同华阳王后，杀害了秦国的国君。子熙，你简直是忤逆不孝！我忤逆不孝？好，那我问问你，随随便便找了一个乐师。就说是杀害父亲的凶手，你以为这样能堵得住全天下的悠悠众口吗？父亲自幼习武，孔武有力，怎么就会输给了一个手无缚鸡之力的乐师呢？嗯，你是担心？父亲像祖父一样高寿，耽误了你登基吧？他可是你的生身父亲，你弑君夺位，与禽兽又有何异？你口口声声说我杀了父王，证据呢？证据？证据？问问这个女人便知啊！华阳王后。事发之时，这华阳宫中为何无人看守？嗯，什么乐师潜伏，欲行不轨，父亲失手，不幸殒命，都是你一个人说的吧？嗯，你看见了？你听见了？公子何必着急？等那乐师认罪画押，不就水落石出了吗？吕不韦，你打的一个好主意啊！可是你错了。你觉得我会给你们这个洗脱罪名的机会吗？来呀、啊，把人押上来。诺。华阳王后，仔细瞧瞧，这是谁呀？子熙，你劫持朝廷重犯，好大的胆子！吕不韦，我想你留下此人，是想日后用他来威胁华阳王后吧？但你没想到，螳螂捕蝉。黄雀在后，你们意图不轨，我也只能早做打算了。劫持朝廷内狱，你该当何罪？我只为给父亲找出杀人的真凶，一切责任我一律承担。韩奴，今日之事
，只有你和华阳最清楚真相。说出事情的真相，洗脱你的罪名。他奴，你可想好了？这个女人，只是把你当做一个替罪羊而已。你若不说明真相，那你就真的是杀害秦王的凶手，承受的可是车裂之刑。<笑>公子为了夺取王位，都开始编故事了。母亲兄弟一概不信，却相信一个死囚的话。他是个死囚，为了活命，当然什么谎话都会说。这种人丝毫没有价值，只有将他交给廷尉严刑审问，他才能说出真话。吕不韦，心虚了？大秦的事务全都依法行事，不管真相如何，都该交由廷尉来审理。你我都无权擅自处理。来人，将人押去刑狱。谁敢？兄长，你收买宫中卫队，到底意欲何为？我只为能给父亲找出真正的杀人凶手。来呀、啊，将殿上之人悉数拿下，一并审问，找出真正的杀人凶手。诺。白昼，你怎么会在这里？自然是来保卫太子的。你现在不是应该在外扫荡流寇吗？怎么会在咸阳宫内呢？未经诏令私自进宫，我看你跟他们都是一伙的，图谋不轨吧？吕大人，告诉兄长。白将军为何在此？今日我献给王上一块和氏璧，就是先王欲求不得的人间至宝。此番璧归秦国，王上预备送到目前告慰先王的在天之灵。如此重任，当然要挑一位合适的人选护送。所以，连夜传了王上口谕，召白将军即刻回宫听旨。理由找得不错。但是你别以为把白仲召了回来，我就会怕、啊。白仲，你与他们一样，企图谋反，来了也好，将他们一并拿下。慢着，你们都是大秦的士兵，以保家卫国为己任。太子是王上指定的继承人，理应拥戴爱护。却试图帮助公子熙作乱犯上，此举注定引发大秦动乱，为世人所不齿。难道你们都要反叛吗？说够了吗？君王大。当全国禁言，就算你挟持我，也休想逃出去。是是，怎么知晓？没想到平时豢养鹰犬，反被捉了眼睛。早知如此，还不如活剐了你。我早知道，你就是这样凉薄的女人。你们，赶快准备马匹粮草，我要即刻离开秦宫。他是父王被刺的唯一证人，绝不能放他走。封建。谁敢拿王后的性命开玩笑？立刻动手！违抗太子命令，斩立决！你们到底要干什么？难道一定要眼睁睁的放走这个死囚吗？
杀了他！早，早知如此。罪人亲口承认，他就是杀人凶手。公子，你还有什么话说？拖下去，曝尸十日。兄长，你善结刑狱，理应受罚。念父王溘然长逝，你心情大痛。我不予追究，但你若再执迷不悟，别怪我不念兄弟之情。人都已经死了，我还有什么话好说？只不过是棋差一招，技不如人罢了。太子殿下，恭喜。百将军，今日辛苦了，先回去歇息吧。诺。跟我走。随我来。这混账东西竟然把我半路丢下！你抓住他，一定要扒了他的皮！你怎么走来走去的呀？发生什么事儿了？连你都坐不住了。小春，嗯，你懂得察言施体吗？嗯。